Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Наконец-то выдался момент, чтобы поговорить с вами о моделях 6 4 Как вы видите, у меня в основном на столе очень мало версий 6 4 как говорится это реально базовые в основном базовые версии 6 4 их очень много если я их всех на стол как-то класть то места не хватит у нас они так и значит выпускались как и до этого о моделях 6х3 мы разговаривали также выпускались по варшавскому договору в разных странах мира так как и в россии так и египет болгария гдр ирак китай польша в Румынии, в Югославии и так далее. У нас на столе, значит, тут Ижмаш, Тульские и довольно-таки редкий модель Цинит Очмаш, вот этот сливого цвета. Я не знаю, как на камеру передается цвет или нет то вы меня извините. Значит, у нас базовая модель, вот в основном Шерпотреб, да, 6 4 Ижмашевский. Довольно-таки поздняя версия. Вот этот модельчик у нас. Вот она выглядит вот так, да, с двумя клепками, чем и в основном отличается от э, других своего класса 6 4 например вот а, это довольно таки ранняя версия да. вот видите вот тут заклепок не видно они там есть да просто отшлифованы так ну что тут мы увидим на рукоятке ближе к гарде стоит э, клеймо ижмашевская Тут печать, тут клеймо э, литейного отдела. Кстати, если по ним э, собирать, <laughs> есть у меня знакомые, э, которые по этим номерам собирают. О, <laughs> я им не завидую. Там уже получится в порядке где-то 60-70 штык ножей. Так, вот э, это у нас, значит, в основном ширпотреб модель, которой их очень много. В смысле, ширпотреб я говорю, извиняюсь. А потом у нас что получается? А, значит, вот он, да, сам. Есть такой модель, который на гарде у нас. Ижмашевское лого. Да? Номерочек стоит. Когда автомату выдается, тут или тут, на некоторых моделях вообще тут пишут. В ранних версиях тут писали, кстати. А ты как? Вот на этом тульском, например. Да? Ножны э, также вот этого штыка. Вот тут номера повторяю, повторяются. На английском они вот именно вот эти модели. 
которые я сейчас я вам показал, они называют э, Double Mark. Из-за того, что э, маркировки ижмашевские, они повторяются и на рукоятке, и на ножных, они называют Double Mark. И есть у меня такая же версия э, тульского образца. Вот, вот у нас легендарная тозовская звездочка. Потом у нас уже э, дальше идет, кстати, э, ранняя версия. Давайте я вам покажу. Ранняя версия, опять-таки, поздняя версия отличается только маркировками и, конечно же, гладкой э, гардой, как вы видите, и, конечно же, ремешки еще плюс тут они были комплектованы кожаными ремешками и вот она на гарде стоит вот такой клеймо десяточка и кстати вот этот э Довольно таки тоже редкий экземпляр, чисто из-за того, что этот экземпляр не был выдан к автомату. Его вообще не использовали, потому что тут номерочка нет. Как видите. И на рукоятке. Также не на ножных. Так, дальше, что у нас тут? О, я сегодня, ребята, не буду вас грузить э, цифрами, там, когда выпущены были эти модели и так далее, ля-ля тополя, потому что на просторах интернета достаточно об этом уже мусолили, размусолили эту тему. Так, у нас дальше идет... Тульский образец, поздний вариант. Да? Красивый экземпляр, все печати стоят. Я еще и лаком покрыл обычным, чтобы со временем не сошлась вот у нас видите на пьедестале стоит звездочка и клейма И у нас в шестьдесят седьмом году выпущены были вот такие модели. На английском языке это light версия, на русском языке облегченная версия. Вот Т-образная. Тыльник, рукоятки, чем она и облегчала вес штыка. Они тоже были два вида. Вот такой образец. Thank <laughs> you. 
И вот такой образец. Тут у нас на рукоятке, как видим, Ижмашевское лого. А уже в 70-х годах были уже, стали выпускать, точнее, с материала ПО-6. Полиамидная <coughs> масса. Это уже не бакелит, как видим, обычная пластмасса. Тоже у нас тыник, как видим, Т-образная. Кстати, очень довольно-таки редкая модель. Как видим, тут уже номера выбивались на гарду. И, кстати, сталь тут отличается. А нужны у нас э, такими же нужными снабжали модели 6х5. Они были э, в двух э, цветах. Были черные и были, которые на сегодняшний день э, считаются ценными, э, сливового цвета. Речь идет об этой модели. Э, вот сам он 6х5. Вот он в черном исполнении. Я не знаю, как камера передает или не передает. Вот это черный, вот это сливовый. Ну, вот так видно, да? Так. Шесть копять в сторону. А об этом мы и отдельно будем разговаривать. Ну так уж. Еще, кстати, ребят, вот этот э, в простонародье она называется, этот модель называется 6К4 Drop 4. Э, были еще э, такой же модель было еще выпущ... выпущено в 70-х э, очень-очень малых количествах э, зеленого цвета. Э, их э, в основном выдавали э, по, по гран войскам и они шли и на градные штыки, э, потому что зеленого цвета полиамида именно были и автоматы, э, АКМы, это, точнее, извиняюсь, АК-74. Вот. И э, как подарок они выдавались. Так. Э, ну что, я не знаю, еще добавить. Больше нечего, ребята. У кого какие вопросы будут, задавайте. конечно же с удовольствием то что знаю точно информацию у меня которая есть то конечно же я отвечу вам я поделюсь с вами 
А так, спасибо вам всем, что уделили время. Всем пока-пока.